你要是再废话，小心老子废了你！别别别别，嘿嘿，你们人多，惹不起你们俩了吧？嘿。冬儿，你别这样好吗？说句话，我知道你心里难受。咱们三个人从小一起长大，战狼哥没了，我心里也难受。冬儿。你要是心里憋得，你就哭出来，哭出来就不难受了。都是我不好，当初我要是拦着战狼哥，说不定他就不会出事。是我害了战狼哥，我混蛋，我混蛋呀，我混蛋，我混蛋，我混蛋！壮子，你这是干什么啊？冬儿，把汤给喝了吧，不然你会病倒的。如果你战狼哥看到你现在这么折磨自己，他会生气的。咱们打起精神来，把身体给养好了，然后咱们一起杀鬼子报仇。来天君，听说你被停职了，我非常担心。现在看到大佐把美智泽给你派过来帮助你，我就放心了。还得多谢大佐的厚爱。战狼在监狱里，我没有动他，给你留着了。千万不要放过他。哼，个人的恩怨不算什么，最重要从战狼手里拿到重要的情报。叶天君，我们进去说。这个药啊，是我专门为你配的，非常有用，而且这个药只有对男人有用。哦，哎呀，哎呀，最近我实在没有什么心情。出了什么事情了？我的兵工厂被一群土八路的给炸了。哎呦，这么严重的事情啊！那个人你也认识，就是上次。从医院里逃跑的战狼，战狼，是他。哎呦，哎呦，哎呦，都怪我，都怪我！要是我上次不救他的话，直接让他死掉，就不会有这种事情发生了吗？何医生，这个战狼有超强的生命力，他有一颗子弹，留在脑袋里，居然还能活得下来。不过没关系，他现在落到我的手里。哼，我就不相信，我一定要从他嘴巴里吐出一点东西来。大佐，你说啊，我从医这么多年，还第一次碰到这种情况。
你说老天爷要是不收你吧，连子弹都打不死你，奇不奇怪啊？哼，老天爷不收他，我来收他。我倒要看看，他的命有多硬。对，大佐收他，大佐收他。臭小子的！我就说嘛，大兵工厂很危险，你偏不听，偏要去。你说你个打猎的，哪能我去呢？哪怕听我一次，也不至于我现在一个人喝酒啊。第一次见你小子，我就喜欢你。我知道你不是个孬种，我就想把你拉到队伍里面来一块大鬼子，将来一定会大有作为。没想到，来，老胡请你一杯。心里难受，心里憋屈啊！放心吧，龙儿跟庄子交给我了，我会照顾他们，在天上看着我们傻鬼子。聊个天啊！干嘛炸鬼子在屏幕？嗯？你也是国民党的人？那你是这个喽？那你跟鬼子有什么深仇大恨？他们上了全村的人，可你关在这儿，怎么报仇啊？他一定是八路的人。看看再说。时间到了，让小鬼子给我放下。我们团长收房时间到了，快把我们团长放下来，快！咱们做笔买卖吧。嗯，你的人是不是准备来救你啊？嗯，让开，让开。找麻烦，嫌饭菜不好吃也比没得吃强。以后再把饭菜倒掉。
就不是把你吊起来这么简单了。看来这小子凶多吉少啊！恐怕没那么简单。我们三个从小一起长大，一起上山打猎，干什么都在一块儿。战狼哥聪明，身手也好，他每次打回来的东西都比别的猎户多，他就经常到城里。给我们淘换好多好东西回来。战狼哥是八里庄最出色的男人。我娘生前就跟我说，以后要嫁，就嫁战狼哥这样的男人。可是谁知道，结了鬼子那批货，会出这么大的事儿。我爱姐姐。这老哥死了，我以后该怎么办呀？王大夫，庄子，政委让我来叫你们。城里传来消息了，战狼哥还没死。什么？他没死？没死。真的假的？真的。哎，姐姐，听见没？听见没？战狼哥没死，没死。走，我们去找政委。走。战狼，我们又见面了。秋林，把他衣服扒了。想吃家乡的烧烤。了。死到临头还是不说什么。今天你要是说出地下交通站的联络方式，我可以考虑让你死的痛快。
中国人。回来了，回来了！这小子是个真爷们儿。青木，今天就到这儿吧。他可是匹野狼，以后你得小心点儿。说话呀！等会儿你别着急，那我战狼哥，是你战狼哥，他现在就在县城里面。怎么直接进城去找不就完了吗？哎呀，队长，怎么快找啊？快去找啊！行行，我还告诉你，你以为进城那么容易呢？啊，是你家呀！就算你进了城，呃，怎么找？去哪儿找？说。怎么直接进去找不就完了吗？你想想。怎么直接进去？东家找完找西家，西家找完找南家吗？哎呦，这……哎，冬儿，别闹了，你你别急，这不大家在想办法呢吗？我闹什么了？我这不是也在想办法吗？你们的办法就是在这儿等啊！我知道了，你们是不是觉得战狼哥现在对你们不重要了啊？所以你们不愿意去救他，就在这儿等啊？我告诉你们啊，不论什么时候，战狼哥对我都是最重要的。你们不愿意去，我去。哎，冬儿，冬儿，队长，冬儿，庄子，我问你一句，你跟不跟我一块去？我我，我去，我去。哎，走，子杰，哎，去啊，去啊。还等会我还告诉你了，现在战狼关系到整个支队的安全，更关系到地下交通站的安全。比以前更重要。你个小丫头片子懂什么？那你们的办法是什么呢？就在这等着吗？刚耗着。冬儿，你可不知道，现在城里面啊，到处都是鬼子，咱们怎么冒冒失失去找？万一惊动了鬼子，到时候对战狼哥可是不利的。哎呀，那你说该怎么办？大家听我说啊，冬儿姑娘说的有一定的道理。与其坐这儿等，还不如让我们进城去。进城？进城？对。你疯了？怎么那么冲动？冲动什么鬼？是你说的。老胡，到什么时候了？你还学我？我们进城啊，一是想了解城里的情况，二来呢，我们跟交通站也方便联络。政委，我去。我也去，我也去。啊，大家不要急啊，咱们坐下来商量一下。来，哎，坐。进去兄弟，兄弟，还扛得住吗？你小子身上到底有多少秘密？日本人这么重视你，居然还派军队的人亲自替身你，看来你真不简单。这小子肯定是八路军，要不然鬼子干嘛这么折腾的？这身板行啊。刚才真是让我们大开眼界，真是条汉子啊，团长！你们是要针线？谁有针线？针线？谁有针线？柱子，哎，把针线给他。好。
，你要他干嘛？小心点儿。小岛陆明，他来干什么？叫他进来。哎，有什么事情吗？属下有一件事情，想了很久，不知道该不该说。既然来了。那你就说吧。北条少佐，不是战狼杀死的。哦，那是谁？那天青木上尉，是自己刺了自己一刀。说明白一点，不要乱说话，乱说话是要掉脑袋的。属下有脑袋担保，绝无一句谎言。哦，继续。那天青木上尉说战狼刺伤了自己。然后杀死了北条少佐，但属下亲眼看到，青木上尉是自己刺伤了自己。我知道了。北条少佐的死，这些事情，我看你还是忘记了。长官，为什么？因为北条军已经死了，但是我们大日本帝国的战争还必须进行下去。但是这件事情做得非常好。我会对你有特别的安排，但是你必须把这件事给忘了，也不能跟任何人提起，否则后果你是明白的。嗨，下去吧。明天一早，我跟王爱进等城，去交通站把情况了解清楚，咱们再行动。王爱姐，带上我，带上我。先这样吧，冬儿从小在这里长大，熟悉这里的情况，我看可以。对对对，谢谢政委，这次你不同意也不行了吧
。好，好，好，我跟他们说好了，那个地方可不比大安支队，必须得完全服从命令。我保证。政委，队长，哎，政委，队长，不好了，哑巴中毒了。啊啊！在哪儿啊？我们去山里采药，哑巴不知道吃了什么东西，突然捂着肚子，脸色苍白，他又不会说话，我们就把他背了回来。啊，刚才还吐了白沫呢。快带我们去看看。哎，走走走走走。哎，哑巴兄弟，哑巴兄弟，来，哑巴兄弟，扶稳他，扶稳他。哑巴兄弟，哑巴兄弟。哑巴兄弟，咋样？来，哎，哑巴兄弟，哑巴兄弟，王姐，没事吧？应该没什么大事儿，可能吃坏点东西。庄子，你多喂他喝点水，尽量让他吐出来。我去煎服药啊。这次进城你就别去了，在家好好照顾哑巴啊！不是那那，庄子，我们进城啊，不是去打仗，重要的是去了解战狼的情况。我们这人多，目标太大了。哎，庄子，不要急啊，以后啊，有你大显身手的时候啊！对对对对对，庄子，你就留下照顾哑巴。哎，我们快走吧。段段儿，那那你一定要注意安全啊！哎呦，我知道了，你啰嗦什么呀？走走走，快走快走，队长，庄子快走。走了。哎，哑巴兄弟！叶天君，今天美智子在，有些话我不方便说。实不相瞒，有件事要请叶天君帮忙。有话尽管说，在日本你就一直关照我，现在到异国他乡，更应该互相关照。说吧。尽管吩咐，找机会杀了战狼。可大佐下了命令，一定要从他嘴里得到地下情报站的线索。你想好了，怎么跟他做交代了吗？以目前的情况，你觉得他会轻易的说出情报吗？再说了，这件事对我来说是奇耻大辱。他杀了北条少佐，我一定要杀了他。青木君，不是我推脱，此事至关重大。杀了他可以，可是地下交通站的线索就断了，上峰肯定要查的。再说他早晚也得死，何必在这一时呢？叶天君，一座监狱死一个犯人，不算什么大事。最关键的，是让人知道他是意外死亡，大佐就不会怪罪了。我听你的，谢谢叶天君。明天我就对他进行审讯，用最严厉的酷刑，然后割断他的舌头。对上峰报告说，就说他受不了酷刑，咬舌自尽。就这么办，千万别让别人知道。嗯我要给家里老太太买点点心。好嘞。又酥又甜的点心，哎，又酥又甜的点心喽。哎，小姐，你来点点心。嗯，哎，这个要两个。哎，好嘞。这个要两个。好。哎，这个也来一点。哎，好好好。来个两斤吧。哎，好嘞。别紧张，老板，麻烦快点啊！哎，好嘞，小姐
，青木君，青木君，哟，小岛君，小姐好了。啊，好，谢谢。哎，小姐慢走啊。哎，又酥又甜的点心喽，又酥又甜的点心。哎，看看啊，点心喽，又酥又甜的点心。好久不见呐，哈，小岛君。听说你升职了，恭喜啊！哈，青木君，这急急忙忙的是要去哪里？哦，我去指挥部找衡山大佐。啊，听说现在青木君很得大佐的赏识啊！哈，恭喜啊！娘，嗯，今天叠的够多了，不累。刘妈妈，哟，这姑娘这漂亮哦，我差点没认出来耶！老董，快上来，再看着点去。哎，快进来，快进来，进来，进来，进来，来坐，坐坐,坐，快点，坐着，来，坐，哎呀，哎，刘妈妈，哎，这房子怎么漏雨啊？昨天不是下大雨吗？外头下大雨，屋里就下小雨。那我给倒倒。不不，哪天我让让宝东去休息啊？你们先歇着。哎呀，不是，哎，这这丫头谁呀？啊，她是冬儿。哦，你就是冬儿。哎呦，这孩子长得这俊呢。刘妈妈，你有我战狼哥消息了吗？哟，这孩子还是个急性子。既然你们来了呢，就先住下。何医生啊，打听消息去了，有了信儿，他一定赶紧给我送信儿。那我也去打听打听。不是你上哪儿打听？你满大街问去啊？呃，问人家，哎，那个，您看见战狼了吗？呃，不是，您您看见战狼了吗？不是，你这这么一打听，你还没打听出来呢，人给抓起来了。但我着急呀、啊。你着急，我比你还着急呢。那句话怎么说来的？心急吃不了热豆腐，是不是？哎，冬儿，你看这怎么包装的？冬儿，你也看到了，这里是有多么的危险。刚才满大街都是鬼子，我们甚至碰到了青木。啊，看见青木了啊！是啊，刘妈妈，你可不知道，当时可危险了。那青木差点人畜往外来，我……哎呦，阿弥陀佛，佛祖保佑，大慈大悲的观世音菩萨！哎呦，刘妈妈，哎，您是念的哪家的经啊？我我念的是好经，我全念。<笑>那个什么。你们都累了吧？我给你们做点吃的，你们就歇会儿啊！不用，再找我给你们点点点心。哎呀，你看看。报告。哦，秦国军，来进来。大佐，您找我。<笑>来，坐，秦国军，走。秦国军啊。事情处理的如何、啊？正在抓紧对战狼的审查。北交军的后事进行的怎么样了？已经办好了。哦。那雪子小姐，你打算怎么安置啊？大佐，实不相瞒，我和雪子小姐从小青梅竹马。我虽然是北条家族的仆人，可是少佐。从来没有把我当下人看待，非常支持我和雪子小姐相爱。本打算最近完婚的，可是没想到少佐出了这样的事。雪子小姐现在正在扶桑期间，所以要等等再说了。哦，是这样子的。哦，那就等等吧。啊。秦墨君，坐。嗨。
齐墨君的伤势很严重啊。好，大佐，已经好了，不碍事了。哦，齐墨君，以后千万别再做自残的傻事了。大佐。你说什么，秦木君？用刀往自己的腿上扎，勇气可嘉，但是这么做实在是有点愚蠢。大佐，秦木君，年轻有为，如果你忠心不二，前途是大大的。秦木君，你是个聪明人。还需要我把话说得太明白吗？属下明白。秦某君，地下交通站等于在我们喉咙上插了一根刺。现在战狼是我们唯一的线索，所以我不希望再有任何的差错。你得明白。明白。好好照顾好雪子小姐。有时间。带他来我这里散散心，我让美智子陪他聊聊天。嗨，多谢大佐关心。呃，下去吧。嗨。小子就是有九条命，今天也悬了。兄弟，识时务为俊杰。他们要想知道什么，你就告诉他们吧，保命要紧。你个弱能蛋，你以为你能逃得出去？在这儿死是早晚的事儿。那可不一定哦。这得要看试试。我敢打赌，这小子能活过今天晚上。好，我跟你赌，我赌他挨不到天黑。还有人性吗？你们是不是在这待长了？全都变成畜生了是吗？我给你一个机会，如果你说出地下交通站的地点，我就可以让你看到明天早上的太阳。如果你死不开口，你就别想看到今天晚上的月亮。我还真知道交通站在哪，但我真的不会告诉你。杨家，嗯，哎，哎。不许虐待囚犯！起来，兄弟，你是条汉子，坚持住了！把他给我押上了虎刀！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！谁要是再出声，就跟着他一起死！放开他！放开他！谁要是再出声，就跟着他一起死！
，站住！你好，我是北条少佐的妹妹，我想见一下野田上尉。请稍等。说出地下交通站的地址。你要是不说，我会让你生不如死。报告，不要插我。报告，是北条少佐的妹妹，她说一定要见你。秋子小姐，野田上尉，你找我有什么事吗？我想见一下杀死我哥哥的凶手，拜托你了，跟我来。有馅了！哎呀，快点！哎，你看，哎，战狼被关在县城监狱。县城监狱，那可糟了，监狱可不是那么好进的。外姐，你快救救战狼哥，快救救他呀！他在里边肯定受了很多苦，你快去救他，快去救他！别吵了，等会儿，我们会想办法的。你你们俩这姑娘怎么都那么脾气急呢？待会儿何医生来了，一定有办法啊！听见没有？是不是？何医生来了就有办法了。对不起啊，冬儿，我不是故意的，我也是一时着急生生的人，我们也有亲生的父母，他们本来可以回到日本去，回到自己的亲人身边，和自己的家人在一起，过上幸福的生活。
。就算是这样，你也不能这么残忍。你哥哥是我杀的。你怎么能这么卑鄙？杀了人，你竟然都不承认？你是个胆小鬼！我要是不敢承认，巴不得都是我杀的。小姐，你儿先回去吧，对这些中国人没有道理可讲。学子，学子。清楚，我还有事情没有问。问什么问？你能问清楚吗？走。秦木君，秦木君，等一下，秦木君，秦木君，你等一下。秦木君，秦木君。这个人怎么这么卑鄙啊！杀了我哥哥竟然不承认，你为什么不让我问清楚？问清楚什么？战狼那么狡猾，你一个女孩跑这儿干什么？下次不准来了。秦梦君，你怎么了？没什么，被你气糊涂了。雪子，赶快回去吧，我处理完这儿的事儿，就回去陪你。一起去收拾那个战狼，叶天君。我就是为这事儿来的。先不能动他，衡山大佐需要他活着。可你昨天不是说……嗨，我那是一时气糊涂了，一心想着为少佐报仇，忽略了帝国的利益。既然你都想通了，那就这样吧。不过你放心，我会替你出气的，绝对不会让他好受。拜托叶天君了。谁呀？是我，宝通，开门去。少君，怎么样了？你就是何医生啊！我战狼哥现在怎么样了？小东儿，你慢慢的，别着急，让何医生慢慢的说。你们看，这个是日军侵略的地图，所有的牢房都是开放式的。中间这一块是审讯犯人的地方，里外呢都有日军严密的坚守。有些时候，一些日军为了解闷，就把犯人带到这公共的区域折磨，所有的人都看得见。所以，我们想要神不知鬼不觉的救人，那根本就是不可能。那你什么意思呀？你是说我战狼哥救不出来了是吗？啊！你不管怎么说，得先进监狱找护照去呀。刘妈妈说的对。现在最主要的问题是，战狼由青木负责。这次兵工厂被毁，对青木的打击很大，他现在就像疯了一样。啊，黄安，他见过你，所以这次的行动你还是不要参加了。又是这个青木啊！哎，跟你说，我们进城的时候就碰到青木了，他还差点看着王安呢。不行，这次行动我一定要参加，办法总是有的。我们来商量一下具体的行动计划。时间不等人，战狼脑子里的那颗子弹已经很危险了。再加上鬼子的折磨，我怕他会挺不住的。王安姐，你快想想办法救救战狼哥呀！冬儿，你别着急，我们这不是在想办法吗？我说你嚷嚷什么嚷嚷什么，我们这不是商量了吗？蓝天怎么说的？不行，把你送回支队去。好，你们现在都听我说，在医院里呢，战狼咬伤了他一只耳朵，加上这次兵工厂一役，还死了个北条。这个青木对战狼可以说是恨之入骨啊。哎。青木在负责战狼的事儿
。没错，我最搞不明白的是，兵工厂被毁还死了个北条，为什么这个青木没有被降职，反而还得到了重用？哎呀，这个青木被重用，我看不是什么好事。他肯定要加强对监狱的防备啊。我反倒是觉得，这么一来，他们不会轻易的杀死战狼。他们不会只是冲着地下交通站来的吧？对了，那个贺医生啊，你千万注意自个儿的安全，你要为整个清源地区的地下工作考虑啊！他们不杀这战狼，我觉着，他们一定是想从他嘴里套出这地区地下组织的情况，你说是不是？你一定要注意自个儿安全，不能暴露。放心吧，老太太，我自己会注意的。我们现在得想一个办法了，进到监狱里去。南北亚兄弟，还撑得住？你这不是废话吗？小子，你有种！我现在越来越觉得你不简单了，兄弟，你再这样下去，可没两天活的了。他们这是把你往死里整。听我一句劝，咱们一块想办法，逃出去。出去之后，这要是咱们俩联手，那绝对是天下无敌。嘿，到时候你想要什么，一句话的事儿，你可得了吧！你大晚上吹什么牛啊？啊，要是有办法。你不早就出去了？就就是、就是、这撺掇不了我们啊，就请个他。你不就看他会打吗？到时候跟一块逃出去。安、啊、静安静，不许说话。行了，都睡去吧。哎呀，睡觉睡觉。哎呀，哎呀，哎现在几点？十点。怎么了？谢谢两位兄弟，你身体还没完全恢复呢，回去给你炖鸡汤补补身子啊。<笑>嗨，你就别跟我客气了，咱俩是患难的兄弟。再说了，我这条命还是你帮我救回来的呢。
。啊，啊，这吹剑呀，本来没什么威力，对付鬼子，关键是得沾这个，这才叫威力大呢。哎，庄子，回头也给我做个吹剑啊。这东西偷袭比枪好使啊！哎，杀人是无声无息啊！啊，行啊，没问题啊！好，到时候我一人给你们做一件。行，好，庄子我也要一个啊！行，没问题。走吧，咱接着打去。走走走走走走。哎，刘子刚，哎，这队长他们有没有消息啊？还没有呢。哎呀，这也不知道他们怎么样了，能不能把战狼哥救出来呀？庄子，你就放心吧。这次啊，是胡队长亲自带队去，一定能把战狼他们安全救出来的。哎，再说了，这王大夫可是才女，细心有智谋，一定能把他们安全带回来的。是啊，这话是这么说的。这，我就是担心东儿，这，他性格鲁莽，我怕给队长他们添乱。不是吧？<笑>你这是想东儿了吧？啊！哎呦对。瞎说啥呢，六子哥？你我是后悔没跟着队长他们去。哦，算了，我我不跟你说了。哎，兔子，嘿，这可是好东西。昨天只是热热身，我的花样还多着呢。我休息够了，来吧。我劝你还是别嘴硬了，把我要的情报交出来，我会考虑放了。既然能保存一份抗日的力量，赐我一个。是。我告诉你们，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。都要吃点啊，不够我再坐下。来，吃。嗯，哎呦，哎，尝尝尝尝尝尝。来来来，嗯，尝尝。嗯，怎么都不吃啊？我我嫌我做的不好吃啊？不是我做饭有有这么难吃吗？你不是刘妈妈，我们我们都吃不下。哎，刘妈妈，这一天待着什么事儿都没有，这谁能吃下去饭呢？这都多少天过去了，展兰哥还是一点消息都没有，这何医生怎么那么沉得住气啊？这急什么呀？哎呦，老话说心急吃不了热豆腐，你知道这在哪儿干的吗？在敌人眼皮子底下干事儿啊，就跟在刀尖上干活一样，走钢丝，懂不懂啊？一点都不能马虎。马虎一点儿，出的可不是小事儿，那是大事儿。刘妈妈，这些道理我都明白，可我就着急呀、啊。孩子，着急归着急，那饭得吃啊。那东子拍下，这怎么打日本呢？啊，你看我吧，干地下工作多少年了，我什么没见过，什么没经过，但是，甭管遇见什么事儿，也得吃饱肚子再干活。我哪顿都吃。听见没？吃。
快吃。吃。嗯，快点。那什么，这么着吧，宝成。啊。呃，你带着冬儿出去，那个买点米面。哎。呃，顺便带他带那些铺子里转悠转，散散心啊。走。我就是好久没出去了，没进城了。我真的特别想出去逛逛。宝头哥，咱们快走，快走啊！龙儿，咱们这次来这里，不仅是要救出战狼，还要查出队伍里的奸细。你看不出来吗？现在大家都很危险。我知道，你是想要一个人去救战狼。就你那点本事，想要独闯虎穴，只有一死，有可能还会连累战狼。你们这次的任务是什么？我来的任务就是战狼哥的。我先用辣椒水帮你漱漱口、洗洗肠子。你的嘴不是比较辣吗？那我就让你从里往外辣。没关系，我们有的是时间，慢慢来。是不是？停不住了！你小子别胡说八道，我弄死你信！哎，你妈再给我闭上！啊，叨叨叨叨叨叨，还一套一套的！你要是男的，我就抽你！来人，怎么说的？就你去战狼？别吵吵了！干什么呢？这是？这都在我的地盘，都得听我的，知道不知道啊？那我告诉你，要想救战狼，只有一条，守纪律，听见了吗？啊，自个儿去，门都没有。啊。现在，宝通，你带他出去转转，散散心。哎，走。这孩子，我告诉你，你吃，吃吧，他们去转就吃。吃吃，我吃不下。那什么。我就后院把柴火劈了，吃，你吃，孩子，来来，哎，快点拿着吃，我吃，来吃，哎呦嗨，来，我自己来，哎，你说，战狼这孩子，怎么那么招人喜欢呢？啊，喜欢谁？战狼啊，你看，胡队长喜欢他。政委喜欢他，东儿喜欢他，我们家宝彤也喜欢他，还有你，你不是也挺喜欢他吗？我是挺喜欢他的。啊，不，我，你你说，我是觉得吧，哎，战狼他很勇敢，他是我的救命恩人，嗯，他救过我一命的。您看这一次打兵工厂，多亏了他。所以我，啊，我是想把它吸收到我们队伍上的。是，是，我也这意思。不是你，你什么意思？什么意思？啊？啊，我没什么意思。
。张朗，我给你最后一次机会，说出我们要的情报，我会让你好受一点。主席拿来，团长，这小子到底藏着什么秘密？鬼子这么下功夫，就是不能再这么下去了。这小子会没命的，得想想办法。我跟你说，他们这不是都出去了吗？就咱们娘儿俩，他有什么不好意思说的？喜欢就是喜欢。你这真是，这不是就咱娘儿俩吗？我跟你说，你东儿，你别别往心里去，他还是孩子呢。他能跟你比吗？你想事儿多周到啊！思前想后的，要依我说，甭想那么多，来了的事儿就来了。嗯、哎，刘妈妈，哎，你说这都什么时候了？也不知道战狼被鬼子折磨成啥样。你说我哪有心思想这些啊？其实这这要是我要像你这岁数，喜欢谁，那就说呀。你这不能错过这机会呀、啊！我跟你说，你咱们，咱们干的是什么事儿？你知道吗？有今儿没明儿，这甭管地上的，还是地下的，这脑袋呀，随时都有搬家的可能。咱们这辈子千万别留下遗憾。你说呢，孩子？我知道。吃啊。去哪儿了？这是啊！哎呀，你们这个志伟啊，志伟，怎么样？有消息了吗？还是没有消息啊。不过你放心，这没有消息啊，就等于还有希望，是不是？这是对、啊。你不要急，你看这么多人呢啊,啊，你看一定会把他救出来的，是不是？是是是是是。哎，哎呀，你看看，你看看啊。你们这今天这大丰收啊，是不是？改善改善生活啊！哎呀，你瞧瞧你们这一小子啊，就知道拉着桩子出去打猎去啊！你你们是不是捡到个宝啊？啊，是不是？哎呀，你可不知道，今天庄子的剑法可真神了！是是是啊，庄子还说一人给我们做一个吹剑，关键时刻比枪好使呢。对对对对对，好，你们以后啊。多向庄子学习，是不是？哎，但是我告诉你们，最重要的是什么？啊，是什么？学习文化课知识。啊，先走了，先走了，哎，真重要了，我走了，哎，知道了，知道了，知道了，知道了。
。哎，你看看这帮小子啊！哎呀，郑伟啊，我也小学识字。好，郑伟以后啊，教你识字。那我还小学打枪呢。啊，你你还不会打枪呢？我这从小练过几天把式。你说这剑法还行啊？不。上次打兵工厂的时候，那机枪可是让我开了眼了，这差点给我撂个大跟头，那可丢人了。好，咱们说学就学，真的，真的。老军爷，拿着，你先去厨房帮忙吧。啊，走，走了。哎呀，这打枪啊，你一定要记住，三点成一线。哎。今天就到这里。如果你们谁敢再捣乱，下场就跟他们一样。兄弟，咱都是中国人，我们现在是虎落平阳，被全欺，我真是服你了。咱得想个办法，怎么对付小鬼子，不能在这儿等死。拿什么跟人家斗？咱们是人家砧板上的肉。君子，我一定会用这把刀啊，替你哥哥报仇的。你最近脸色都不好，总这样，我不会愧疚的。我真的好想哥哥。雪子，等你哥哥扶丧期满，我们就结婚吧。
。这位，这打中了，不错呀、啊，中的啊，这一枪命中啊，比我打的都准。你看，不用学了。那那那给我一颗子弹，我再打一枪。啊，好。哎，咱们往后一点，你看你能打中了吗？啊，来，行，没问题。来，再远点，没问题。<笑>来，就这儿。哎，龙子，那儿。嘿，没问题。哎呀，庄子，不错呀，<笑>百发百中，神枪手啊！<笑>哎，这位啊，那那你再给我发子弹。这可不行，我们现在这弹药紧张啊，要让每一发子弹起到消灭鬼子的作用。哎呀，哎，政委啊，你说我战狼哥能平安回来吗？嗯，壮子，你放心，我们会尽力救下你的战狼哥的。觉得我自己真没用，你说什么忙都帮不上。庄子，你不能这么说。我们每个人呢，都有他自己的作用，尤其是现在这个特殊的阶段，大部队他就要北上了。你枪法这么好，早晚会起到好作用的，啊。庄子，加入我们八路军吧！啊，加入我们八路军的队伍？不是，真的，我能参加八路吗？真的。哎呀！怎么样？那个家伙真是硬骨头，用刑在他身上起不了什么作用。而且监狱里的犯人下午开始替他出头了，被我给镇压下去。我怕以后会出乱子。叶天君，现在不能对犯人太强硬，乱杀犯人会引起外界的关注，一定要问出来战狼的情报，而且不能让他活着走出去。我也想早日掏出情报来，杀了他。给北条少佐报仇，给你出口恶气啊！今天再审一次，如果没有结果的话，我们再想办法。今天下午他已经晕过去了，我不知道他还能扛多久。走吧，进去说。再出声，我就一枪打死他！我本不想给你用刑的，这事你自己找打，给我打！住手
他有颗子弹在脑子里，还没取出来。会不会是问题？立即通知衡山大佐。